നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്താൻമനുലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇന്ന് സത്താൻമനുല് ഞാനൊരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉഴുന്നു കൊണ്ടുള്ള ലഡു ആണ് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ആന്ധ്ര സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ അത് പലരും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉഴുന്നിൻ്റെ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കുക ചൂടായ പാനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കഴുകിയിട്ട് നമുക്കൊരു വെള്ളമൊക്കെ തെളിഞ്ഞ പരുവാവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഈർപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിയായിക്കോളും ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂണ് അരി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിയും നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പുഴുങ്ങലരി എടുക്കാം പച്ചരി എടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മട്ട അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ട അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് അരിയാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് കഴുകിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് നനവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിയായിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരണം ഇതാ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി കുറച്ചും കൂടെ ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശർക്കര യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ടി വരും കാരണം അതിനകത്ത് ഈർപ്പം ഒട്ടും കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഉഴുന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഉഴുന്നും ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഉഴുന്നൊക്കെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അരിയാണെങ്കിലും ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്കത് ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഏലക്ക കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്നൊക്കെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയും ഉഴുന്ന മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ജാഗ്രി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിത് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഉഴുന്ന് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തരതെരുപ്പായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തരതെരുപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് തരതെരുപ്പ് തരിയോട് കൂടിയിട്ട് പൊടിക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫൈനായിട്ടും പൊടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ച ഒരു ഉഴുന്നിൻ്റെ ലഡു നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച ലഡു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വായിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ചെറിയ തരതെരുപ്പോട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഈസി അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരിയായിട്ടും പൊടിക്കരുത് ടേസ്റ്റ് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കര അതായത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുര മധുരം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഞാൻ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചതാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടോടെ കൂടി തന്നെ ഒഴിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്
healthy item. We have to use the same thing. 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 We so, maximum our combination of food is the same. Then, we have to use the lead 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 so, if you are interested in this video, please like, share, and comment. Please subscribe to the channel. Thank you.